ham selv og for at fejre jer, kære godt folk. Og til denne anledning har han inviteret en række ridere, og for at styre turneringen har han også inviteret en berolle, som, som skal styre det her. Jeg er blevet sat til værk her i dag, egentlig bare at oversætte for jer for dem af jer, som måske ikke forstår, hvad Hemollen siger, for han kommer langt udefra fra Hemollens navn. Så han er klar om et øjeblik. Og det rådens navn er Peter S. Skandervik. Det er en erfaren i råd, og været til mange turneringer og holdt mig. 
Das machen wir, das üben wir einfach mal alle auf drei am besten. Ja, wir müssen öffnen die Teller zu drei, und so können die Rober hüllen, so gut sie können. Also jetzt die totale Lollander Ekstase bei den, eins. Äh, und nun den wildesten totale Lollandische Hüllste. Ich klar, von drei. Eins, zwei, drei. Ja, da sind einige schon. Die Ekstase eingedrungen. Ja, nun werden wir aber nicht mehr in die Stage der Orkan hören. Und andere Lieder schon mal die Nerven aber Schwenzker. Ja, so hat es letzte Woche sich im Schweden angehört. Ja, nee, das Aber überall, wo Licht ist, ist auch Schatten. Da, wo das Gute ist, da ist auch stets das Böse nicht fern. Sollte also hier auf diesem Turnierplatz das Böse aus dem Plan kommen, dann ist es eure Aufgabe, den tiefsten Abscheu aus eurem Herzen hervorzurufen und dem Bösen euer Abscheu entgegenzugangen. Und so haben wir das Gefühl, ihr Lüsch. Ein Stil ist da auch die Mutsherde Merke. Wo die gute Dinge sind, ist der Mutsherde aus die Ohne. Und der von der Jörg, die auch noch her, von der Experten, zum Ecke, er wird er nicht, da ich werde Gott, ja, so die Umeinung, ja, ich, kære Publikum, skal buge an. Und auch das üben wir einmal. Zeigt uns euren tiefsten Abscheu bei drei. Und her gehört ihr igen, ich skal lige høre, om ich kan finde ud af det. Vise jeres dybeste afsky, og vi tæller igen til tre, og så skal I buge, og hvad I nu ellers plejer at gøre for at ytre modvilje. En, så, tre! Das klappt auch auf Anhieb wieder gut. Ja, das haben wir uns alle gut in der Ohr. So seid ihr also alle präpariert und ihr könnt nun erfahren, dass sonst... Und so wird Magnus von Lolland euch einige Kunststücke mit seinem Rost im Schwert und der Lanze zeigen. Aber äh, wenn wir mit dem Turnier beginnen, äh, wo sind denn eigentlich die Knappen? Also, äh, ich gehe her, Herr, Herr, Herr Magnus, der Lies, aber Ritter, die Ritter, Ritter, die Kunden, men, men, wie man das simpel hin äh, wählt, was ist los? Da hinten kommen unsere Knappen. Warum sind unsere Knappen gefesselt? Oh, seht, noch kommen wir da hinten. Äh, oh, hoffe ich, ich hoffe, ich die Bulle. Ja, 
Und du lasst uns reiten ein Turnier in ritterlichen Exerzitien und ihr werdet sehen, dass das Gute hier stets Gott auf seiner Seite hat und somit euch in eure Schranken, die hier auf dem Plane bereits stehen, weisen wird. Und so lesen wir die drei Uhrer, die Ritter sehen, wo dann nur so ein Ritter mit Gull abbacken, mit dieser ja ja schade Fress. Und so? Beginnen wir das Turnier mit dem Gruß eurer Bannerlanzen. Und so lesen wir können wir Turnieren mit Hitzen pro Bannerlanzen, mit Bannerlanzen. Aber Lord Mortimer, das ist keine Bannerlanze, die ihr dort tragt. Den Kopf eures Gegners als Banner, das steht euch nicht gut zu dir. Der Fusil ist gut in der Rennens. Brustländer ist gut, ein Brust und Banner in der Ecke. Ich gewinne ja auch was für Hitz für die anderen. Amen. 
verwendet sein Ross nicht, sondern zeigt dem Volk das Hinterteil seines Pferdes als Gut. Der Herr Publikum findet ja hier, Herr Barbie, ist ja hässlich, freut sich hier, ist Geld vor. Was sagt der Hässlich? Ja, wie Ja, absolut ehe. Ja, wie ihr. Beenden wir das Postenspiel, begebt euch an den Ende des Plans. Wir werden die ritterlichen Exerzitien euch verkündigen, in denen ihr euch zu messen habt. Og vær så god at tage plads her herinde for hende, og gør jer klar til de forskellige elementer i vores turnering her. Der må til mig, hvad laver de? Auf der einen Seite Magnus von Lolland, auf der anderen Rabel von Rostock. Von den ene side Rabel von Rostock, og von den ene side Magnus von Lolland. Du reicht jetzt heran! Das war ein knappes Rennen, aber mein Auge hat gesehen, dass Magnus von Lolland sein Riemlein eine halbe Kopfeslänge seines Rosses eher erreicht hat. Und somit ist Sieger in diesem Rennen Magnus von Lolland. Und wir hält Hüfte hoch und wollen Sire Magnus von Lolland. Ach, Magnus von Lolland wird gegen alle drei Reiter auf diesem Platz. Ja, Magnus von Lolland wird gegen alle drei Reiter auf diesem Platz. Diesmal war es Lord Mortimer von Genderland. Der Penner hat mal den Lord Mortimer auf das Genderland schon mit. Somit hat Magnus von Lolland einen Sieg, Lord Mortimer ebenfalls einen Sieg. So wird das letzte Rennen die Entscheidung bringen. Was soll ich den Gewehr nur haben? Mortimer aus Volk in Queen auch her. Warum ist er denn die Queen aus? Der schnelle Ritz des Henry von Ringsteck ging fehl. Und so hat Magnus von Lolland sein Ringland als einziger geheischelt. Somit erkläre ich zum Sieger im ersten Exerzitium Magnus von Lolland. Der Mann ist feierlich, der Mann ist feierlich. Og så ledes går vi nu videre til at lade ridderne vise deres behændighed med svær. Vi vil have deres hælseslag eksertier. Det er drei hælse, og der er vi vielleicht sogar en hælseli derbei, om de geschicklichkeit besonders schwierig zu machen. Das ist treffelig knapper. Zwei kleine rote hælse gilt es zu schlagen, indem man sich weit aus seinem Rost aus dem Sattel heraushebt und mit dem Schwerte unter den Helm den empfindlichen Hals des Gegners trifft. Die Elbe schon, der den Ritter noch hängt vor Staumarken, er ist voll gang, der ihn rückhebt, sich fehlt, er hat der ihn gekommen, der kennt ihn mit Lanze. Aber von Zeit zu Ende bin ich nur zu erbrüßen, ich sterbe mit Fodfolk, und von Zeit zu Ende diese Fodfolk auch zu verschüben mit Elbe. Derunder er der sårbare hals, og her er ideen nu, at ridderne skal ramme nogle ganske små halse. Jeg sagde halselæbner. Og de halse bliver sat under hjelmene, og her skal ridderne så med sig svær at hugge halsene over. Og til sidst vil der blive sat en æble op, som ridderen så skal ramme også. Ganz am Ende, also diese roten Kritze gilt es zu treffen, nicht den Helm, nur den Klotz gilt es herunterzuschlagen. Und ganz am Ende soll das Kunststück vollbracht werden, auch den Apfel, der hier aufgebaut ist, zu spalten. Wer den Apfel spaltet, der allein darf sogar noch einen weiteren Anritt auf den fliegenden Kohlkopf wagen oder einen Kohlkopf aus der Luft heraus mit dem Schwerte spalten. Og her får jeg netop en lille af vores gode rolle. Vi er trus, at den ridder, der faktisk lykkes så blive eller spænke æble med sin svær, han får også mulighed for at gå tilbage af ridden, eller på et lidt senere ridde under samme omgang, og ramme et rød hoved, der bliver smidt op i luften. Og så begyndt Lord Mortimer von Gelderland. Og så lige starter her Lord Mortimer af Gelderland. Den Hals für den zweiten Schuss, den Apfel gespalten. Wegen Hälster und Äpfel, die den Gassen von der Österreich in Ruhe hier vor Kohlenhut. Somit hat Lord Mortimer das Anrecht, sogar einen siebten Oculus bei Ritt auf den Kohlkopf zu erlangen. Ja, 
Und auch dies hat er. Für Lord Mortimer. Vier Pointe, Lord Mortimer. Raben von Rostock reisen auf die Hälse und den Apfel. Soll der Raben nach Rostock? Einmal den Hals, aber den zweiten Helm, aber nicht den Hals, sondern nur den Helm getroffen und den Apfel gespalten. Das sind zwei Okuli. Und der Helm will den Mädels gegeben, den der Raben behälten, den ich. Jeden Mensch erzählt, wie jeder, der vor vor einen Punkt hochbringt, und man eh nicht feste, oder man eh nicht von Punkt und Heller. Und nun der Ritz auf den Fliegen. Und den Fall ist er laut hier wieder, das ist von vorher. Aber gefehlt. Wenn den Fall da hinaus ist, oder wenn nicht gut, hat er die Ecke. Nur mit, nur zwei Treffer. Nur zwei Treffer, ja. Henrik von Ringstedt, es ist an euch. Ich soll die Hinrechte der Rennstelle kommen, Frau. Aber halt, der Apfel muss noch in Position gebracht werden. Einen Hals, den zweiten und den Apfel gefehlt. Somit nur zwei Okuli und weil der Apfel nicht getroffen wurde, auch kein Tritt auf den Kult. Nein, 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 das lassen wir nicht gehen. Was soll das? Sie kennen Kunst. So ein Treffer, ich hole. Und er hat nicht die Rande Ebene. Und so hole er nicht die Rande Ebene. Er ist ein Zähler, den er vor. Den er dann vor, wenn er ihn genau riecht von Gold wurde. Somit hat äh, Lord Mortimer alle vier Punkte, die möglich waren, geholt. Somit muss Markus von Lollard ebenfalls alle vier Punkte holen, um überhaupt gleich aufzuziehen. Und ich hier Markus von Lollard. Ja, er sieht aus wie der Ebene. Schau dir nach, ob der Apfel ja ist. Gut, getroffen, wie mir scheint. Der Knappe sagt, ja, der Apfel ist getroffen. Somit bereits drei Okuli, jetzt der Helm auf der Fuß im Kopf. Fuß vorhin, der Mortimer hat ein H4. Aber dieser Epik fehlt. Wie der immer her? Somit drei Okuli und wir müssen wohl zum Sieger kühlen in diesem Exerzitium. Lord Mortimer von Gelderland. Und der wird ihm der immer her, der Lord Mortimer von Gelderland. Ein Oculus, ein gewonnenes Exerzitium für Magnus und ein gewonnenes Exerzitium für Mord. Aber wir schreiben fort mit der Fuchsjagd. Und der mir ist vor die Justan, der diese die Insider und Portionierung, der hat was ein Magnus und alle in Hitpoint und heute ist er gut bei der Ledesat. Herr Mortimer, ja, die hat auch in Hitpoint und die kommen wieder zum nächsten. Nächste Prolose her i turneringen. Og det er en så kaldt rig på på reven. Det er meget stor og meget synligt der. Det er sådan en ganske stor sag for os. Ja, og tryk den midtægtighed har vi disse sæklejt dog genommen. Det er den fuks, der over den plan gezogen wird. Lord Mortimer og Magnus von Lolland. Beide har en en wurf af den fuks. Und wir schauen, wem es gelingt, diesen Fuchs mit dem Wurfspieß im vollen Ritte zu treffen. Und nun geht der Herr Magnus, der Herr... Der Mortimer versucht mit dem Stil am Arme, Rehe und der Biotrolle fahren wir hierher. Und die Hasen sagt, du nicht so schön. Und Lord Mortimer trifft den Fuchs bei Lord Mortimer und schreibt er den Schatz. Jetzt geht es. Markus von Lolland ist die gleiche zu tun. So, die Markus von Lolland. So, jetzt gibt es in der Fuchsjagd keinen Sieger, denn beide haben den Fuchs getroffen. Es kann kein Sieger in diesem Exerzitium. Und hier haben wir ab Wege, die Herr wieder aktiv Schreiber. Ab Wege, Herr Ingwinger, der vorher der Ebenung sah, ist Herr Herr. 
Hvor det lange blodspor Mødt for Er rent og ligger her og ymmer endnu Det er skrækken punkt En lille minut sjov Hvor vi behandler de ritter Mit der lance sind Es gilt Auf den Roland zu reiten Der Roland das ist der freiwillige dort hin Mit dem gestreifen Herr Nein Nein, okay Og nu skal vi så til at ride på Rolanden eller Klintalen for at vise ridernes øh, duelighed på Lanse. Og der står en fri lille med en stribe trøje derovre og en rød jakke, vi skal have i. Der Roland er das Dreibein dort. Der råd for sig en Det er... Det kan man ikke så op, der er frag der frag. Ja, vi har så dog kunstfristigt geændret om det er dog das Dreibein. Vi vil ikke så vidt forlisen holde. Morgen er dog der tak des herren. Ja, i stedet for en fri lille der, så har vi så valgt at bruge øh, den der træt ind med trætfoden. Øh, det er jo herrens dag i morgen, og vi har beskudt at stikke og uddyde så meget på. Es gilt äh, mit der Lanze das Schild so zu treffen, dass der Roland in Rotatio in Drehung gebracht wird. Und man muss sich mit dem Rost so schnell wieder vom Roland entfernen, dass man nicht von den Sandsäcken auf der anderen Seite aus dem Sattel geschlagen wird. Und so ist man schön hart postgeholt und sorgt vor, dass man weg mit seinem Hest, immer wenn wir schon der Säle mit dem Säge, der hängt auf dem Baum stehen. Was? Was, Herr Mortimer? Was soll das Post spielen? Ja, nur Herr Mortimer, wer hätte vor dem Gale und die Spieler her? Ich erfordere die Knappenprobe, die Knappen. Ein beliebtes Spiel bei den Raubrittern, bei dem nach dem Roland ein zweiter Angriff auf einen stehenden Knappen geritten wird. Und man muss versuchen, ihn ebenfalls mit der Lanze zu treffen, damit er von den Füßen gehoben auf den Boden landet. Und das machen wir. Das machen wir. Ich glaube, wir müssen doch. Okay, Aber ja. Magnus von Holland ist so mildtätig und gibt dem Knappen wenigstens ein Schild, um sein Leben zu verteidigen. Die Dämmer her, Herr Mortimer hat verlangt, er wieder auch die Ebner riegelt bei Efter und riegelt von Mortimer oder von Klitalen. Und die erste Sorten ist, äh, Efter riegelt sich von Klitalen, da hat Holmerierne, Herr Mortimer hat Vorteile davon, so er den Feuer mit der Rame in die Ebner und sehen, wer der Kreste haben längst Blumen zu dahe. Das war Ehrenhaft von euch, Magnus von Lolland. Und so, der Vater hat die Lieder, so haben Magnus und Lolland die Lebner und die Stolze her, die Gemächte können Start sein. Magnus von, äh, Rabit von Rostock reicht als Erster auf den Roland, in Rotatio versetzt und getroffen. Nun, das ist doch der Wendet. Und so wäre er jetzt in Hecht, da will er wohl Lebner und versucht, den Knappen von den Füßen zu werfen. Er hat ins Gras gebissen, sagt man bei uns. Keine Sorge, er ist schmerzen gewohnt, er ist verheiratet. Es geht ja die Krümmer von meinen Händen her. Meine Welt ist schwer, ich habe einen Begift. Und nun reitet Magnus von Lollard. Aber den Magnus von Lollard, der fast war. Wie täten er hoch, der hier hoch ein Herr, was haben wir denn? Was sind wir denn? Was sind wir denn? Was sind wir denn? Aber Markus von Lolland ist mildtätig und schon ist knapp. Die Maus ist ein Stor, ein Stor, ein Stor, ein Stor. Nun ist es an, Henrik von Riedstedt. Ich habe hier noch eine Reise, dass du mir immer gut hältst. Ich freue mich, dass du dich 
der bliver kastet til jorden. Det er ikke meget noget der. Ja. Fuck om, stop! Jeg skal ikke lægge det her dårlige. Godt, det er ikke et kontor, der er ikke lagt til knoppen, Brækker. Ja. Okay, det er en politik. Jeg vil ikke have så meget meget. Far, skal jeg ned og gætte ham til live, eller...? Det går ham op, så. Men endelig med Schemel, Bruder Leif, du har da bare lige den blaue flere gegen pillen i deiner tasche. Ja. Oh, 
til jorden. Få lov at rejse sig. Blot for at blive fældet igen, mine venner. Kom, de har jo ikke gjort ham noget, så den giver ham nogle store puder. Skide. Abba puder live. Magnus von Lolland er ikke til frisk med det. Hvad siger I? Er Magnus von Lolland ikke til frisk med denne sejr? Nej, jeg har gesehen, at bæren det ganske turner er bereit. Das Volk schändlich von diesem Dorf beleidigt und betrogen wurde. Den Schreck, der hat ihn militär gesagt, denn ohne jede Turnierin, ja, der hat die drei Ritter her, Tiedes sich aufführt, so dolly auch vom Publikum. Und somit fordert Magnus von der Land den Tjof, den Kampf mit der Lanze Mann gegen Mann. Und so ist Ulfordert Magnus von der Land Ridderne her til en kamp på Lanse, selve dystridet herinde på Randen i Mink. Aber Magnus, gegen wen von diesen wollt ihr tjossen? Wen fordert ihr heraus? Men herr Magnus, hvem af de tre ønsker I at kæmpe imod? Så begivt ihr drei euch. Begivt ihr drei euch in die Mitte der Bahn. Damit Magnus von Lollas mit dem Anstoßen eures Schildes euch zeigt, wen von euch drei er zum Tjöfte herausfordert. Also das ist wie ihr Inche neben der Welt, wo er Herr Magnus von Lollas mit Lanze steht. Wie ist er immer ihr drei, er müsst euch kämpfen wohl. Magnus von Lollas, gegen wen wollt ihr kämpfen? Gegen Henry von Rindstedt? Gegen Henry von Rindstedt? Magnus von... Ein Tor, alle drei, die mit Lanze steht. Und so sei es verfügt, dass Magnus von Lollard gegen alle drei Schandbuben auf diesem Plane zum Tjoster antreten wird. Und so... Og så læser jeg det nu skrevet i papirerne. Den ægte og hjælp position. At Magnus vil ride mod samtlige tre af de her videre. Det erste job gik i Henrik von Ringsted. Første kamp vil være mod Henrik af Ringsted. Og nu hilser de to videre på hinanden med deres danser, så vi kan sænke dem. Og giv dem en stor hånd, mine damer og herrer. Husk på, at disse turneringsspille her, hvor ridderne rider mod hinanden med landet så tidligere, var forbudt, at der var døde for mange ridderer. Og skulle det ske, at der ryger en af sadlen eller en hånd, ryger ud til, at der bliver skåret af i faldet, så lad den ligge, vi har brug for det. Så vi har dem sagt, at jeg er bereit til rejse til herren. Henrik von Ringstedt, det skal trøft. Og det rejser til sjovt. Og det rejser til sjovt. Og så er det sigt til den ærste tjort, Magnus von Lollard. Og dermed, mine damer, er første dyst af vundet af Magnus Adler.
das Anrecht gegen den Herrn von Lolland anzutreten. Gewonnen Lot Mortimer, denn er hat sein Gefecht gewonnen. Somit sind die beiden als Letzte im Sattel verblieben, die den letzten Tiost auf diesen Plan rein. Und dann haben wir Seier her, 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 Und so haben wir aber einen klaren Sieger, der alle seine Schürze gewonnen hat. Alle Gegner aus dem Sattel gehoben, denn keiner der anderen Helden hat es vermocht, in seinen Schürze im Sattel zu verbleiben. Was soll ich mit dem Dämmer her haben, Sire her her? Sire her, so man vermocht, dass du alle Siegel und Sender in Sälderne. Und Sire her her, ingen Ringer in. Und so ist es Sieger diesem Turnier. Ich sehe aber nicht mehr, aber ich mache nicht mehr. 
selvfølgelig drikke og bruge videre, var det sådan, du sagde. Det er i hvert fald drikke, fæske og spise videre. Tak skal I have. Vi ønsker jer alle en god aften, men vi står og se det skuespil, der nu får jer den lige ud for det her også. Mange tak og fortsat god aften. Tak, tak.